Hallo meine Beauty Bunny, schön, dass du dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich mache es mal wie früher. Lange, lange ist her, da hat man einfach nur sich geschminkt und Videos gedreht, ein bisschen dazu geredet oder auch nicht und dann war es das schon. Und ich dachte mir, hey, das mache ich mal wieder, weil ich einfach dieses Augen-Make-up so unfassbar schön finde, dass ich euch als nicht vorenthalten wollte und auch mir, ich mache das jetzt einfach mal wie früher. Ich weiß, das Video wird nicht so gut ankommen wie die anderen, aber wen interessiert es? Ist jetzt einfach so. Wenn ihr also wissen wollt, wie ihr zu diesem Augenlook kommt und insgesamt zu dem Make-up, dann bleibt dran. Vergesst nicht, mich unten zu abonnieren. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Old School YouTube Video. Wir fangen also an und ich ähm, beginne wie immer mit meinen Augenbrauen. Heute mit dem Stift von Nux in der Farbe Taupe. Also eigentlich ist das T-Shirt so orange, Schnee und Farben, Lachsfarben, aber irgendwie kommt es der Kamera nicht drüber. Auch ähm, mein Nagellack ist genau die gleiche Farbe wie mein T-Shirt, aber ja, ihr seht das nicht ganz so krass, wie es in Wirklichkeit ist. Schade. Ähm, ja, das nächste Produkt ist auf jeden Fall ist ein Nelit Schatten Base hier von Pretty Wolga. Habe ich hier noch gehabt. Ist okay. Gibt bessere, gibt schlechtere. So ein Mittelklasse-Ding. Das war irgendwann mal ein Angebot bei Douglas. Deswegen habe ich es getestet. Also es färbt halt nicht ein, es settet wirklich nur das Lid. Das macht es ganz gut, aber wenn man jetzt was Einfärbendes möchte, dann ist es nicht das Richtige. Also das ist ja nicht deckend, habe ich euch gerade erklärt. Damit es aber deckt, gehe ich mit einem Concealer drüber heute, mit dem Bell Cosmetics Concealer. Den kriegt ihr beim Müller und das ist die Farbe 001 Light. Ihr seht, das gebe ich mal drauf und verblende das. Weil wenn ich jetzt nur Concealer nehmen würde, kriegt das bei mir sofort in die Falten. Das bringt also nichts und hält nicht so lange. Deswegen mache ich das immer so. Für den Lidschatten habe ich euch jetzt mal näher rangeholt. Und heute nehme ich die Colourpop Palette Sweet Talk. Das ist eine Palette, die benutze ich sehr häufig. Die hat so wunderschöne Peach-Rosa-Töne drin. Passt perfekt heute zu meinem Outfit, deswegen ich die auch gewählt habe. Und als erstes gehe ich in diese Farbe hier, das ist ein wunderschönes helles Rosa, das gebe ich mir einmal über meine Crease und verblende das. Das ist ein ganz sanfter Rosaton, Peach Rosa. So perfekt für als Starterfarbe, ihr seht das, also eigentlich seht ihr es nicht. Ähm, weil es echt so sanft ist, aber so ein Hauch von etwas ist auf den Lidern drauf. Die nächste Farbe, die ich gerne verwenden möchte, ist die Farbe Dream Maker von dieser Colourpop Palette. Mit der arbeite ich heute eigentlich nur mit dieser Palette. Und ähm, an sich ist die Palette erstmal total unscheinbar, aber aufgetragen wunderschöne Farben. Also wenn ihr irgendwie was sucht, was passt, würde ich da nochmal schauen. Momentan ist es ein bisschen schwierig, glaube ich, mit dem Versand durch Corona. Aber... Ihr könnt bei Colourpop bestellen bis 25 Euro und dann habt ihr es Versandkosten, nicht versandkostenfrei, aber ihr habt es auf jeden Fall zollfrei. Also dieser Farbton ist einfach wunderschön und das würde jetzt eigentlich auch schon reichen. So trage ich das häufig zur Arbeit, einfach nur diese zwei Töne und dann noch Wimperntusche, fertig. Mega schön, aber ich mache jetzt gleich noch ein bisschen weiter. Ihr seht, ich gehe mal wieder in die Farbe rein, um die zu intensivieren. Und gehe auch nach hier außen schon. Das machen wir nachher einfach sauber. Wart ihr eigentlich in den Sommerferien irgendwo hin? Habt ihr es geschafft, trotz Corona irgendwas zu bekommen, zu machen? Oder sagt ihr, hey, ich traue mich jetzt gar nicht? Eigentlich wollen wir nach Frankreich fahren. Eigentlich. Wir haben auch so ein bisschen Bedenken, ob das alles so geht. Aber ich glaube, wenn wir fahren könnten, würden wir fahren. Allein, um einfach mal hier so ein bisschen rauszukommen. Ja, und wenn ihr in Urlaub fahrt, wohin geht es denn dann für euch? Ganz mal in den Spanien Urlaub oder habt ihr das echt gecancelt? Ganz interessant, einfach mal zu hören, was andere jetzt so planen, ob sie trotzdem Urlaub fahren werden oder nicht. Das ist ein bisschen schwierig gerade, ne?
So, ich gehe in die nächste dunkelste Farbe und das ist diese Farbe hier namens... Ich kann es gar nicht lesen, weil es so dreckig ist. Mido. Gut. Auf jeden Fall in diese dunklere Farbe. Ist ein Ticken dunkler als die hier. Und letztlich ganz nah meinen Wimpernkranz. Wenn ihr seht ihr, bei dem Look ist es wichtig, erst die Augen zu schminken, dann den Rest. Wenn man unten drunter mal so viel rumsaut und man so nah am Wimpernkranz rubbelt, reibt, schminkt. Ja, 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 ja. Wir machen weiter. Ich gehe in die nächste dunkelste Farbe und mit einem kleineren Pinsel. Das ist hier einer von Sueva, ein 230 Lux Pinsel. Und die dunklere Farbe ist die. Ich würde euch die Farbe ja gerne nennen, wie sie heißt, aber es ist so kompliziert. Vielleicht ist es lieber Lasso, bevor ich mich hier maßlos blamiere. Und das setze ich wieder genau wie gerade eben die Farbe auf meinen Wimpernkranz, sehr nah. Und ziehe die Farbe auch schon nach außen. Die nächste Farbe ist diese Farbe hier und ich kann es aussprechen, weil es heißt einfach nur viel free. Hey, das bekomme sogar ich hin mit meinem gebrochenen, schlechten Englisch. Und dann nehme ich jetzt wieder einen feineren, noch einen feineren Pinsel, den ich jetzt erstmal suchen muss. Da ist er und das gebe ich wieder auf meinen Wimpernkranz oben. Ihr habt gesehen, ich bin gerade nochmal zurückgegangen in die hellere Farbe, um das zu verblenden. Und jetzt gehe ich wieder zurück in das Braun, um das nochmal zu intensivieren. Und dann wird die Seite fertig. So, ich bereite schon mal meine Wimpern vor. Übrigens, wenn ich so ein durchsichtiges Wimpernbändchen habe, und das soll aber gleich nicht so auffallen, mache ich es gerne, dass ich schon mal Eyeliner auf meine Wimpern gebe. Das sieht dann so aus, also das ist einmal mit Eyeliner. Und dann kletsche ich den Eyeliner einfach drauf, lasse ihn antrocknen, bevor ich die Wimpern auf meine, also die unechten, auf meine echten gebe. Dann sieht man das nicht mehr so und ich muss dann gleich nicht nochmal nachziehen. Sollte mit einem gut wasserfesten Stift passieren und so sieht's aus. Das lasse ich jetzt erstmal trocknen. Und ähm, ja, dann werde ich mir gerne noch die Fake Lashes draufgeben. Und dann kommen wir endlich zum Rest des Gesichtes. Aber jetzt seht ihr erstmal so unten relativ verschmiert, ganz einfach so ein ja, einfaches Make-up-Küchlein. Und ihr seht, ich wische das einmal so entlang und dann habe ich hier auch so eine schöne Ecke, wie ich sie gerne hätte. Und vor allem geht das Rot dann ein bisschen über unter den Augen weg. Tada! Ich nehme wie immer den von Catrice, den Eyeliner. Das mache ich allerdings nur, weil ich jetzt heute Fake Lashes tragen möchte. Sonst bräuchte ich das gar nicht bei dem Look, finde ich. Aber wirkt nochmal ein bisschen intensiver. Boah, kennt ihr das? Es gibt so Tage, da funktioniert ein Eyeliner einfach so zack, weg. Und ihr denkt euch so, boah, ich bin voll die Queen of Eyeliner. Und auf einmal habt ihr so einen Tag, wo ihr denkt so, gut, ich lerne dann nochmal 20 Stunden. Und ich gehe nochmal zurück in das Braun aus dieser Palette hier, um diesen schwarzen Eyeliner etwas aufzuhellen. So. Beim Auftrag meiner Fake Lashes nehme ich euch jetzt nicht mit, weil das mega lange mal dauert bei mir. Und ja, wir machen gleich weiter zusammen mit der Foundation. Dann sitzen noch die Lashes für euch. Wir machen weiter mit dem Primer. Die Wimpern sitzen nun endlich. Und mein Primer heute ist eine WR Creme von It's Skin. Die stelle ich euch aber nochmal genauer vor in einem nächsten Video, wenn ich über koreanische ja, Beauty-Marke spreche, beziehungsweise Marken und Pflege. Und da zeige ich euch die nochmal. Das Ding habe ich gerade angespuckt, tatsächlich. Diesen Primer, das ist eigentlich kein Primer, sondern eigentlich eine Pflegecreme, aber das ist einfach eine Creme, die super gut einzieht und deswegen ist sie für mich optimal für das Make-up. Weil ich mag es einfach nicht, wenn Cremes nicht einziehen, dann bringt das mir überhaupt nichts und die pflegt, zieht aber auch noch ein und äh, ja, deswegen benutze ich die super gern. Und hinzu kommt sie bei auch einem Angebot von 30 Euro auf 6 Euro. Da muss ich sie mir doch mitnehmen, oder? Die Foundation, die ich heute mir rausgesucht habe, ist eine ziemlich alte Foundation, aber ich glaube, ich mochte sie. Und zwar Foundation Drops von Revolution 
Pro in der Farbe F5. Die ist etwas dunkler, aber ich glaube, das könnte ganz gut passen, weil ich leicht gebräunt bin. Übrigens, wenn ihr hier so komische, lustige, braune Flecken im Gesicht seht, das sind meine Sommersprossen. Ich kriege Sommerflecken anstatt Sommersprossen. Andere haben da echt Glück, dass sie so kleine, niedliche Dinger bekommen. Ich ähm, bekomme im Streusel. So, ich gebe mir das direkt aber meine Haut und verblende das mit einem Schwämmchen. Oh, es ist ein Ticken dunkel. Vor allen Dingen dunkelt es hier auch noch ein Stück nach. das schon irgendwie hin. Ich dachte, die Pappe passt schon. So, momentan mische ich zwei Concealer immer. Und zwar mal den Camouflage Concealer von Essence. In der Farbe Light Ivory, weil der etwas dunkler ist und der hier ist zu so hell. Das ist der Tarte Shape Concealer in der Farbe Porcelain Beige. Ja, und deswegen benutze ich diese beiden immer. Das hat die Beste Farbe, also der Tat hier, der deckt einfach wesentlich besser, braucht noch nicht so viel und der Essence Concealer deckt auch schon gut, hat aber die bessere Farbe momentan. So, das wird hier verblendet. Ich werde, ich muss gerade mal kratzen mit meinem Pinsel, ähm, einmal meinen Concealer setten. Das mache ich heute mit dem ach so tollen Bruder von Charlotte Tilbury. Oh, der bröckelt eben schon aber ich kann euch ja nicht zeigen. Also ich habe ihn natürlich in Verwendung. Ich würde mir aber nicht wieder kaufen. Nein. Er macht einen guten Job, ja, aber es gibt echt Vergleichbare. Da ich den jetzt aber hab, muss er weg. Sonst wird er irgendwann zu alt und stinkt nachher, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe euch näher reingeholt, weil wir mit den Augen weitermachen. Zum einen nehme ich jetzt zuerst den Coffee Pencil von MAC. Das ist das einzige Produkt, was ich von MAC regelmäßig verwende. Ist eben ein brauner Kajal und kein schwarzer, also nicht ganz so krass vom Unterschied. Und das verblende ich gleich mit meinem Braun, was ich oben schon verwendet habe. Und dann mit diesem... Peach Lachs. Jo. Jetzt reden da draußen irgendwelche Leute, also wenn ihr irgendwelche komischen Leute hier draußen reden hört, sind meine Nachbarn. Die wollen mit aufs Video. Für mein Contouring heute benutze ich von Essence die Contouring Duo Palette in der Farbe Lighter Skin und gehe aber immer abwechselnd in diese beiden Farben rein. Diese eine Strähne, die macht heute wahnsinnig. Die mischt sich in allen Angelegenheiten heute ein. Ich habe einen neuen Bronzer und zwar den Rival Loves Me Pastel Breeze Bronzer. Relativ kühle Farbe. Ich habe ihn gestern schon einmal getestet und der ist total pigmentiert intensiv. Also ähm, ja, da muss man aufpassen. Ich habe jetzt einmal so ein bisschen, bin da so einmal rein und klopfe das auch wieder ab. Ich habe gestern einfach so viel davon verwendet. Der riecht so ein bisschen nach Kokos. Ist eigentlich so vom Auftrag echt schön, aber man muss wirklich schauen, dass man den abklopft und ganz sanft einarbeitet. Das ist zu intensiv. 
Seht ihr das? Wunderschön, aber echt intensiv. Und seit einiger Zeit besitze ich schon die Palette von BH Cosmetics Vanilla Peach Truffle. Das ist eine Lidschattenpalette, kommt einem kleinen Spiegel, das klappe ich jetzt mal weg. Ähm, ich benutze eigentlich nur diese beiden Farben hier immer. Ich habe einmal auch diese Farbe und verwendet, aber die oben irgendwie noch gar nicht. Ich habe mir die auch nur gekauft wegen diesen beiden Farben, weil die echt wunderschön peachig sind. Und ich gehe auch wirklich im Wechsel zwischen den beiden immer hin und her. Die haben ziemlich viel Kickback und nehmen echt viel Farbe, beziehungsweise geben viel Farbe ab. Und da muss man total aufpassen, dass es auch da nicht zu so intensiv wird. Ich weiß auch nicht, was los ist in der Drogerie, ne? Das ist alles immer so intensiv mittlerweile. Oh, seht ihr, da war schon zu stark. Bei Highlighter benutze ich meinen Alltime Ferret Highlighter. Und zwar von Physicians Formula, kommt in dieser... Nude Box, das ist das Natural Nude Physicians Formula Highlighter. Jo, mehr steht da gar nicht drauf. Nein. Ich benutze bei diesem 4G in Kubus immer die hellste Variante. Also gehe hier immer rein. Das sieht ja auch schon richtig verbraucht. Ein schöner Highlighter, wie ich finde. Weil er eben keine groben Partikel drin hat, sondern wirklich nur diesen Schimmer gibt. Das will ich. Ich tue jetzt noch schnell meine Wimpern. Hier ist eine von Essence. Ein Mascara, die Lash Princess. Mein Lippenstift ist heute der Soft Matte Lip Cream in der Farbe Stockholm. Ach, übrigens von NYX. Das ist der fertige Look mit meinem, ich sag's ehrlich, favorisierten Lidschatten. Das sieht aus, als wenn ich halt nicht viel drauf hätte. Die Wimpern machen es so nochmal richtig luxuriös. Ich liebe dieses Make-up total, vor allem dieses Augen-Make-up. Ich könnte es jetzt momentan immer tragen. Wunderschöne Palette von Colourpop. Ich bin gespannt, ob euch das Video gefallen hat. Es ist halt mal wieder was Altes wie früher YouTube einfach war, dass man sich Tutorials angeschaut hat, ist ja nicht jedermanns Sache. Die meisten waren immer nur neu, 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 neu. Aber manchmal ist auch was Altes einfach schön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es ist, dann lasst ihm doch gerne einen Daumen oben da. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Bleibt alle gesund und bis dann. Tschüss. Ich habe jetzt echt im neuen T-Shirt einen Foundation Fleck drin. Das kriege ich ja nie wieder ab. Shit. Ah. Wimper AD. Scheiden tut wie Diese Wimper kann mich mal Ist für mich total die Qual Wimper AD Komm und geh